हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास टेंथ ज्योग्राफी रिसोर्सेज रिसोर्सेज क्या होती हैं रिसोर्सेज वो चीजें हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं और हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज को बहुत सी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं जैसे ओरिजिन एग्जॉस्टेबिलिटी ओनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर ओरिजिन के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज दो तरह की होती है बायोटिक एंड ए बायोटिक रिसोर्सेज बायोटिक जिनमें लाइफ होती है जैसे ह्यूमन बींग्स फ्लोरा एंड फाउना फिशरीज लाइफ स्टॉक ए बायोटिक वो होती है जो नॉन लिविंग थिंग्स की होती है जैसे Rocks, minerals, exhaustibility के बेसिस पर रिसोर्सेज डिवाइड होती है रिन्यूबल एंड नॉन रिन्यूबल बेसिस पे रिन्यूबल रिसोर्सेज वो होती है जिनको हम रिप्रोड्यूस या रिन्यू कर सकते हैं जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी वाटर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ नॉन रिन्यूबल रिसोर्सेज वो होती है जिनको प्रोड्यूस होने में बहुत टाइम लगता है और एक बार अगर वो खत्म हो गई तो वापस से मिलियन ईयर्स के बाद ही हमें वो मिल सकती है दोबारा ये होती है जैसे मेटल्स फॉसल फ्यूल एक्सेट्रा ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज इन इंडिविजुअल कम्युनिटी नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्स में डिवाइडेड है इंडिविजुअल रिसोर्स यानी जो एक इंडिविजुअल की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जैसे कि उसका लैंड हाउस या कोई और प्रॉपर्टी कम्युनिटी ओन रिसोर्स में वो रिसोर्स आती हैं जो कम्युनिटी के सारे मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल हैं, जैसे पब्लिक पार्क पिकनिक स्पॉट एक्सेट्रा नेशनल रिसोर्स में कंट्री में जितनी रिसोर्स है वो सारी आती है इसमें इंडिविजुअल और कम्युनिटी रिसोर्स भी आती है प्लस कंट्री के अंदर जितना भी मिनरल्स वाटर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ और लैंड है इनफैक्ट ओशन का कुछ एरिया भी कंट्री की नेचुरल रिसोर्स में आता है कंट्री के कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22.2 किलोमीटर तक का एरिया को टेरिटोरियल वाटर कहते हैं और ये भी कंट्री के नेचुरल रिसोर्स का पार्ट है इंटरनेशनल रिसोर्स वो होती हैं जिनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट करते हैं ओशन की रिसोर्स जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के टू नॉटिकल माइल्स यानी थ्री किलोमीटर के बाहर आती है वो सारी इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं और कोई भी कंट्री उन रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकती अनलेस एन अंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने उनको अलाउ किया हो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्सेज पोटेंशियल और डेवलपमेंट डिवाइडेड हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होती हैं जिनके बारे में हमें आइडिया है बट अभी हम उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं जैसे हमें पता है की गुजरात और राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी का यूज करने का बहुत पोटेंशियल है बट वी आर नॉट यूजिंग इट डेवलप रिसोर्सेज वो होती है जिनके बारे में हमें पूरा आइडिया है अबाउट द क्वांटिटी क्वालिटी पर डेवलप रिसोर्सेज के भी डेवलपमेंट के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है सो स्टॉक्स और रिजर्व में क्या डिफरेंस है स्टॉक्स वो चीजें हैं एनवायरनमेंट में जिनमें पोटेंशियल है हमारी नीड सेटिस्फाई करने का बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसके यूज करने के लिए जैसे वॉटर जो की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है इसमें जो हाइड्रोजन है ये एनर्जी का एक रिच सोर्स हो सकता है बट हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है इसको यूटिलाइज करने की और रिजर्व वो रिसोर्सेज है जिनको कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी बट उसका यूज हमने स्टार्ट नहीं किया है ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यूज की जा सकती हैं। तो रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इनफैक्ट ऐसा मानते थे लोग कि ये रिसोर्सेज तो हमेशा के लिए हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स ने इन रिसोर्सेज का यूज बड़ी ही लापरवाही के साथ किया है जिसकी वजह से अनेकों प्रॉब्लम हुई है जैसे कुछ लोगों की ग्रीड बढ़ने लगी रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथ आ गई जिसकी वजह से बाकी लोगों के पास कुछ नहीं रहा और रिसोर्सेज का लापरवाही से यूज करने की वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस होने लगे जैसे ग्लोबल वार्मिंग ओजोन लेड डिप्लीशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी फ्यूचर तो बहुत डेंजर में है वैसे अभी जब से लॉकडाउन हुआ है सिटीज में पोल्यूशन लेवल बहुत कम हो गया है और रिवर्स भी काफी साफ है बट ये तो टेम्प्रेरी मेजर ही है हमारे रिसोर्सेज का ढंग से यूज हो उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसकी वजह से एनवायरमेंट डैमेज ना हो और हमारे डेवलपमेंट की वजह से हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स कॉम्प्रोमाइज सो रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सो नंबर वन इज वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड एक इन्वेंट्री बनानी होगी ऑफ ऑल द रिसोर्स दैट आर प्रेजेंट इन द कंट्री तो इसमें सर्वे करना पड़ेगा मैपिंग एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन और मेजरमेंट करना पड़ेगा सारी रिसोर्स का नंबर टू इज हमें एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और रिसोर्स प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन के लिए टेक्नोलॉजी स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना होगा नंबर थ्री इज हमें रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान और नेशनल 
डेवलपमेंट प्लान को मैच करना होगा रिसोर्स प्लानिंग हमारे जैसे इतनी वास्ट कंट्री के लिए और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे कुछ एरियाज में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और कुछ जगह बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है जैसे झारखंड छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स का भरमार है अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स बहुत है बट वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कम है राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी बहुत है बट वहाँ वाटर रिसोर्स की कमी है लद्दाख में काफी रिच कल्चरल हेरिटेज है बट वहाँ मिनरल वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है नेशनल स्टेट रीजनल और लोकल लेवल पे लैंड रिसोर्सेज हम लोग लैंड पे रहते हैं और हम उस पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं इसलिए लैंड हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है इसमें नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ ह्यूमन लाइफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता है पर क्योंकि लैंड एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है इसलिए हमें इसका यूज इन सब कामों के लिए बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए इंडिया में लैंड बहुत से रिलीफ फीचर्स में मौजूद है जैसे की फोर्टी लैंड एरिया प्लेन है यहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटी है थर्टी एरिया माउंटेन से कवर्ड है जहाँ से पेरेनियल वाटर के सोर्सेज है और टूरिज्म एंड इकोलॉजी के परस्पेक्टिव से भी एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है और बाकी 27% परसेंट प्लेटो रीजन है जो कि रिच सोर्स है मिनरल्स फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट का लैंड यूटिलाइजेशन 2017 के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में लैंड रिसोर्सेज इन सब पर्पज में यूज हो रही है जैसे फॉरेस्ट नेक्स्ट लैंड जो कि कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है इनमें दो तरह के लैंड आते हैं पहला वो लैंड जो बैरन है और दूसरा वो लैंड जो बिल्डिंग्स रोड या फैक्ट्रीज बनाने के लिए यूज में आता है नेक्स्ट इज और भी अनकल्टिवेटेड लैंड इसमें परमानेंट पैस्टर्स आते हैं लैंड जो ट्री क्रॉप के लिए है और वो लैंड जो पांच साल से कल्टिवेशन में नहीं यूज हुए नेक्स्ट फेलो लैंड इसमें वो लैंड आता है जिसमें एक या एक से कम एग्रीकल्चरल ईयर में कल्टीवेशन नहीं हुआ और फिर वो लैंड जिसमें एक से पांच साल से कल्टीवेशन नहीं हुआ बाकी लैंड नेट सोन एरिया में आता है तो हम आगे बढ़ने से पहले नेट सोन एरिया और क्रॉस क्रॉप्ड एरिया में डिफरेंस जान लेते हैं तो जितना लैंड है आपके पास कल्टिवेशन के लिए वो नेट सोन एरिया में आता है तो कोई भी फार्मर सिर्फ एक क्रॉप तो उगाता नहीं है साल भर वो समर्स में कुछ उगाता है विंटर्स में कुछ और उगाता है सेम प्लॉट पे तो एक ही प्लॉट पे उसने दो क्रॉप उगाए तो जब हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया देखेंगे तो उसमें हम मेजर करेंगे कि फार्मर ने कितने एरिया में प्रोडक्शन किया है तो उसमें हम लैंड को दो बार मेजर करेंगे क्योंकि उसने दो क्रॉप उगाए हैं सेम प्लॉट पे तो ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होगा इंडिया में टोटल जोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और ये जो लैंड यूज डेटा है इंडिया का ये हमें सिर्फ 93% एरिया का पता है क्योंकि बाकी एरिया की रिपोर्टिंग अच्छे से नहीं हुई है ये एरिया जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आता है एक्सेप्ट असम और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का एरिया चाइना और पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर रखा है इसकी वजह से भी हमें उस एरिया की अच्छे से जानकारी नहीं है हमारे इंडिया में जो लैंड रिसोर्सेज हम यूज करते हैं हमारी एक्टिविटीज के लिए उससे बहुत डिग्रेडेशन हुआ है जैसे मध्य प्रदेश झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है माइनिंग एंड क्वारिंग की वजह से उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है क्योंकि माइनिंग साइट्स को अबैंडन कर दिया जाता है जब एस्केवेशन वर्क कंप्लीट हो जाता है मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग मेन रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जब डस्ट निकलती है और फिर आफ्टर सम टाइम जब ये डस्ट सेटल हो जाती है लैंड में तो ये वाटर को सॉइल के थ्रू अंदर नहीं जाने देती जिसकी वजह से लैंड और वाटर पोल्यूशन भी होता है तो ये लैंड डिग्रेडेशन से कैसे बच सकते हैं हम उसके लिए बहुत तरीके है जैसे ए फॉरेस्टेशन करना ग्रेजिंग को मैनेज करना शेल्टर बेल्ट प्लांट करना एरिड एरियाज में सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने के लिए थॉनी बुशेस लगाना वेस्टलैंड को मैनेज करना माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना इंडस्ट्रीज की एफ्लुएंस को प्रॉपरली डिस्पोज करना सॉइल एज अ रिसोर्स सॉइल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है मिलियन ऑफ इयर्स लगते हैं तब जाके कुछ सेंटीमीटर डेप्थ का सॉइल बनता है और ये सॉइल बनने के लिए बहुत कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जैसे रिलीफ यानी जगह की लोकेशन कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कैसा सॉइल होगा पेरेंट रॉक या बेड रॉक कैसी है क्लाइमेट कैसा है उस एरिया का बारिश टेम्परेचर ये सब वेजिटेशन या अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ है या नहीं एंड टाइम पे भी डिपेंड करता है सॉइल फॉर्मेशन तो हमारे भारत में भी अलग अलग तरह के सॉइल है जैसे एलोवियल सॉइल ये सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉइल है एंटायर नॉर्दर्न प्लेन इसी सॉइल से बनी हुई है जिनको बनाया है हिमालय से आती हुई तीन विशाल नदियों ने इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सॉइल राजस्थान और गुजरात के एरिया में भी है और ईस्टर्न 
कोस्टल प्लेन्स में भी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रिवर्स अपना डेल्टा बनाती हैं जैसे महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी एलिवल सॉइल में सैंड सिल्ट और क्ले वेरियस प्रोपोर्शन में मिलता है और जैसे जैसे हम रिवर वैली से इनलैंड जाएंगे हम देखते हैं कि सॉइल पार्टिकल्स का जो साइज है वो बड़ा होता रहता है साइज के अलावा एज के अकॉर्डिंग भी सॉइल को बांट सकते हैं जो ओल्ड एलिवियल सॉइल है उसे बांगर कहते हैं और न्यू एलिवियल सॉइल को खादर एलिवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है इसमें सही मात्रा में पोटैश फॉस्फोरिक एसिड और लाइम होता है जो शुगर केन पैडी व्हीट और बाकी सीरियल्स और पल्सेस की क्रॉप्स के लिए अच्छा है ब्लैक सॉइल ये ब्लैक कलर का होता है इसको रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं और ये कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है इस तरह का सॉइल डेकन ट्रैप रीजन में होता है जो की लावा के बने हुए होते हैं इसमें मध्य प्रदेश का प्लेटो सौराष्ट्र का रीजन मालवा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एरिया और कुछ गोदावरी और कृष्णा वैली के एरिया भी आते हैं ये सॉइल एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटीरियल का बना हुआ है इसमें बहुत कैपेसिटी होती है वॉटर को होल्ड करने की और इनमें कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटैश और लाइम भी होता है इनमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं गर्मी के मौसम में जिसकी वजह से सॉइल में एरिएशन हो जाता है रेड एंड येलो सॉइल रेड सॉइल उन एरिया में होता है जहाँ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स और लो रेनफॉल होते हैं जैसे कि डेकन प्लेटो और ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ मिडिल गंगा प्लेन के सदर्न पार्ट और वेस्टर्न घाट्स में मिलता है इस सॉइल में रेडिश कलर आयरन वजह से होता है और जब ये आयरन हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तब सॉइल का कलर येलो होता है लेटराइट सॉइल लेटराइट वर्ड एक लैटिन वर्ड लेटर से बना है जिसका मतलब होता है ब्रिक ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है जहाँ ऑल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन होते हैं यहाँ बहुत तेज बारिश होने की वजह से इंटेंस लीचिंग होती है जिसकी वजह से ये बहुत डीप सॉइल होते हैं और ये एसिडिक होते हैं और प्लांट न्यूट्रिएंट्स में भी डेफिशिएंट होते हैं ये सदर्न स्टेट्स में होता है महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स के रीजन में उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कर्नाटका केरला और तमिलनाडु में ये टी और कॉफी ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छे है एरिड सॉइल एरिड सॉइल रेड से ब्राउन कलर का हो सकता है ये सैंडी टेक्सचर के होते हैं और सॉल्ट होता है इनमें इनफैक्ट कुछ जगह तो सॉल्ट कंटेंट इतना होता है कि सॉइल को इवेपोरेट करके सॉल्ट बनाया जाता है ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है और इवेपोरेशन जल्दी होता है जिसकी वजह से सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी होती है फॉरेस्ट सॉइल ये हिली और माउंटेनियस एरिया में होता है जहाँ सफिशियंट रेनफॉल होती है ये एसिडिक होता है और इसमें ह्यूमस का कॉन्टेंट भी कम होता है तो सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट इसका इरोजन होता है हमारी एक्टिविटी की वजह से तो हमें अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशंस भी इन रिसोर्सेस का भरपूर यूज कर पाए सो इट इज दीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड टेक केयर बाय